Jak myślicie, czego dzisiaj boją się Polacy? Od bardzo długiego czasu już na pierwszym miejscu znajduje się strach przed atakami terrorystycznymi, później przed masowym napływem uchodźców do Polski, a już potem dużo dalej takie czysto prozaiczne sprawy jak wizyta u dentysty, to, że nie dostaniemy podwyżki, czy że będzie mało lajków pod zdjęciem z wakacji i to jest zrozumiałe, ale ciekawie robi się wtedy, gdy zdamy sobie sprawę z tego, że ludzie żyjący 500, 600 lat temu, nawet dawniej, tak samo bali się określonych spraw. Tylko jakich? No właśnie. O tym może nas poinformować stara polska modlitwa, która brzmiała następująco Od powietrza, głodu, ognia i wojny wybaw nas, Panie. Dzisiaj zastanowimy się, jak z tym strachem rzeczywiście było i jak ludzie próbowali sobie z nim poradzić. I aby to sprawdzić, przybyliśmy do pięknego Dubrownika, w którym oprócz zapachu świeżego prania czuć także powiew średniowiecza, więc zapnijcie pasy, ruszamy. Jest gorąco. O co ludziom chodziło z tym powietrzem? Jak można się bać w ogóle powietrzem? Pamiętajmy, że ludzie w średniowieczu myśleli, że za wszelkie epidemie odpowiada tak zwane morowe powietrze, a więc taki śmierdzący zapach, klejący nieco, co w pewien sposób było uzasadnione, bo za wiele epidemii odpowiada przenoszenie ich drogą kropelkową. Oczywiście nie wszystkie choroby w ten sposób się rozwijały, ale ludzie nie do końca zdawali sobie z tego sprawę i próbowali jakoś tam działać. I tutaj w Dubrowniku te działania miały realny wymiar. Na przykład teraz na głównej ulicy Dubrownika jest sporo turystów, owszem, ale błota już nie ma, a dawniej byłoby tutaj naprawdę brudno. Dlaczego tak było? Już tłumaczę. Zobaczcie, kiedy popatrzymy na domy tutaj, to są idealne pozycje snajperskie do tego, żeby wziąć wiadro z nieczystościami, wszystkim co na produkowaliście najgorsze, a potem hyc i prościutko na ulicę wylewacie wszystko. Od tej pory to nie jest wasz problem. I to starano się ograniczać. Na przykład około 600 lat temu wprowadzono w Dubrowniku zakaz takiego procederu w ciągu dnia. Mogliście to owszem zrobić. Przyzwyczajenia były silne, ale tylko w nocy. Czy to pomogło? Nie za bardzo. To, co realnie zmieniło sprawę, to zakaz wyprowadzania tu świni. Nie wiem, jak zrozumieliście moje słowa, ale pamiętajmy, że ludzie wtedy mieszkali w domach e, właśnie nawet tutaj przy głównej reprezentatywnej ulicy ze świniami, z trzodą chlewną i gdy chcieli wyprowadzić te zwierzątka na spacer, to po prostu otwieramy drzwiczki, świnie sobie pięknie latają samopas i rzeczywiście zostawiają odchody, roznoszą brud, zarazki. To też się przyczynia do epidemii. Dlatego w pewnym momencie powiedziano hola hola, musicie te świnie przywiązywać, one nie mogą sobie tak latać samowolnie i to rzeczywiście pomogło. Ale to co tak już w zupełności przyczyniło się do rozwiązania tego problemu zasadzało się w systemie kanalizacji. On był niesamowitym wyjątkiem na mapie Europy, rzadko kiedy poradzono sobie aż w tak zaawansowany sposób. To też nie była taka kanalizacja jak ją dzisiaj rozumiemy, po prostu pod tymi domami, pod rzędami, poszczególnych bloków po prostu płynęła taka podziemna rzeczka, mogliście przebić otwór prosto do niej i wtedy wylewacie pomyje nie z okien prosto na ulicę, tylko do tych podziemnych rzeczek i one już dalej te wszystkie nieczystości odprowadzają w kierunku, do którego zmierzamy, czyli w kierunku morza. Mało to jest ekologiczny system z dzisiejszej perspektywy, ale wtedy przepięknie działał. Epidemie i ten żywioł powietrza był powodowany tak, także przez robactwo, przez szczury. Z tym także sobie jakoś radzono. Jak? Już Wam pokazuję. Tutaj mamy naprawdę sprytny sposób. Ludzie od bardzo długiego czasu wiedzieli, że robactwo całkiem nieźle wytępiają ptaki. Więc aby ptaki zaprosić, budowano takie otwory w murach, świetnie je tutaj widać, i one mogły sobie tam budować gniazda proste i skuteczne.
Jeszcze jedno proste rozwiązanie, naturalne. Koty to od zawsze element krajobrazu Dubrownika. Były one utrzymywane nawet ze strony miasta. Dotowano jedzenie po to, żeby one po prostu polowały następnie na myszy. Po raz kolejny zwyciężyła użyteczność. Za sprawą mniejszej liczby gryzoni, na przykład takie choroby jak dżuma, nie miały szansy wybuchnąć masowo w tym mieście. Jest tylko jedna na wada tego rozwiązania, gdy przemierzacie wąskie uliczki Dubrownika, to zapach jest naprawdę taki średniawy, za sprawą nic złego o Was nie mówiłem. Dubrownik od zawsze był miastem potężnie narażonym na wszelkie epidemie. Dlaczego? Odpowiedź widoczna za mną. To, co tam się znajduje, to nie tylko King's Landing z gry o tron, ale może przede wszystkim port, do którego spływały towary ze wschodu, z zachodu. Tu dokonywano wymiany, więc jeśli od morza ciągną do nas statki, marynarze z całego świata, to wraz z nimi przypływa też syf, kiła i mogiła. Wszelkie możliwe choroby i do zakażenia mogło dojść bardzo łatwo. W jaki sposób? Proszę bardzo, tutaj w miejscu w miejscu, gdzie widzicie mury, pracowało wielu mieszkańców Dubrownika przy wyładowywaniu tych towarów. Z dzisiejszej perspektywy powiedzielibyśmy, że byli zatrudniani w oparciu o umowy śmieciowe, bez jakiegokolwiek zagwarantowania im zatrudnienia, czyli pracowali tylko wtedy, gdy było coś do zrobienia. Byli i tak szczęśliwi, ich szczęście kończyło się, gdy zakażali się bezpośrednio od marynarzy chorobami z całego świata. Jakoś musiano sobie z tym poradzić. Jak? Niestety nie było tak pięknie i idyllicznie, że Dubrownik nie miał żadnych problemów z epidemiami. Miewał. Dlatego, gdy na Starym Kontynencie szalała czarna śmierć, epidemia dżumy, to tutaj doskonale zdawano sobie sprawę z tego, że nie można dopuścić do wykoszenia w wyniku choroby większej części miasta. Dlatego ktoś wpadł na pomysł, aby rozwinąć, wynieść na zupełnie inny poziom e, koncepcję, która pojawiała się w portowych miastach, aby każdy ładunek, każdy marynarz był poddawany kwarantannie. I tak się w rzeczywistości stało. Czyli gdy przypływacie do Dubrownika z jakimiś towarami w wiekach średnich, to nie możecie od razu wpłynąć do portu, tylko grzecznie czekacie w miejscu, w którym się właśnie znajdujemy. I po odpowiedniej liczbie dni przyjdzie lekarz i brutalnie sprawdzi, czy jesteście chorzy, czy też nie. Jeśli by się tak zdarzyło, to naturalnie zostaniecie zawróceni w stronę, z której przypłynęliście. I do obsługi tych marynarzy, którzy się stąd nie mogli ruszać, wybudowano budynki, które widzicie za mną. Tutaj stały lazarety. Ich nazwa wzięła się od opowieści, w myśl której Jezus miał wskrzesić Łazarza z martwych. Na pewno chory marynarz nie zostałby wskrzeszony chociażby nawet do zdrowia. Takie sprawy się tutaj nie zdarzały, ale przynajmniej nie zagrażał mieszkańcom, jak długo tacy marynarze musieli oczekiwać. Tutaj z podpowiedzią przyjdzie nam sama nazwa kwarantanny, która bierze się z weneckiego dialektu i pochodzi od słowa quaranta, czyli 40. Czyli było to po prostu 40 dni, najpierw 30, później nieco to wydłużono i chcecie czy nie chcecie, musicie grzecznie tutaj oczekiwać. Czy to pomogło? Tak. Dubrownik nie został wyniszczony w wyniku czarnej śmierci, co nie znaczy wcale, że nie było tutaj chorób. Dlatego w Dubrowniku, jak na średniowieczną rzeczywistość, zaczęło powstawać sporo szpitali. Było ich parę w mieście i rzeczywiście w porównaniu do reszty Europy one bardzo wcześnie powstawały i było ich stosunkowo dużo. Jeden z nich, taki mocno znany, znajdował się na terenie, do którego przybyliśmy. To jest zabytkowy klasztor Franciszkanów. Zresztą za mną zobaczycie świętego Franciszka, który dogląda wszystkich spraw tutaj. 
tutaj i ten szpital działał całkiem prężnie, ale co chyba najbardziej interesujące, jego główną funkcją nie było leczenie ludzi. Ale ktoś się zbuntuje i w takim razie, no jak możemy nazywać takie miejsce szpitalem? Ale gdybyśmy się nieco głębiej przyjrzeli tej nazwie, to zdamy sobie sprawę z tego, że wzięła się od słowa hospitale, czyli gościniec, taki trochę pensjonat, miejsce, które przygarnia potrzebujących, niekoniecznie ich leczy. I takimi potrzebującymi mogły być na przykład wdowy, które po stracie męża nie były w stanie zadbać o siebie, osoby biedne, to taki częsty klient średniowiecznych szpitali, czy też właśnie osoby chore, które na skutek choroby potrzebują pomocy z zewnątrz, bo inaczej nie są w stanie funkcjonować. I tym właśnie zajmowały się stare szpitale. Dopiero z czasem one się wyspecjalizowały na tyle, że niosły taką opiekę medyczną w dzisiejszym rozumieniu. A wcześniej to po prostu taka trochę przechowalnia i rzeczywiście między innymi dlatego od słowa hospital, szpital jest tak blisko do słowa hotel, hostel, bo we wszystkich tych przypadkach chodziło o troskę nad człowiekiem, który jej potrzebuje. Prawdopodobnie w Dubrowniku znacznie poważniejszym problemem niż głód było pragnienie mieszkańców. Dookoła nas znajduje się sporo wody, ale jest to głównie woda słona. Skąd zatem pozyskiwać wodę słodką? Za mną jedna z odpowiedzi. Dla wielu ten wyłom w murze, charakterystyczna wypustka tutaj, to nic innego jak symbol zdobywania szczęścia. Czyli wielu mężczyzn próbuje tutaj stanąć na tym i się utrzymać, przykleić do ściany i to ma zagwarantować jakieś tam szczęście. Nie jest tak w rzeczywistości, to nie zostało zaprojektowane dla tego celu, natomiast pięknie tłumaczy nam to, dlaczego ta ściana jest tutaj tak bardzo brudna, bo wszyscy ją po prostu łapami oblepiają. To dlaczego? To mamy tak w pewien sposób wyprofilowane i rzeczywiście bardzo takie podstępne i śliskie zasadza się w tym, że precyzyjnie w tym miejscu płynęła sobie stróżka wody deszczowej, odbijała się o to, później podstawiamy tutaj wiaderko i już możemy taką wodę pić. Naturalnie jest to kropla dosłownie i w przenośni w morzu potrzeb w Dubrowniku, więc takie systemy zbierania wody deszczowej były w zasadzie prowizoryczne. Trzeba było wymyślić systemowe rozwiązanie i takie tutaj powstało, a mianowicie ktoś wpadł na pomysł, że raz na zawsze e, tę sprawę pragnienia mieszkańców rozwiąże dopiero akwedukt. Dlatego sprowadzono z Włoch wybitnego projektanta takich systemów, Onufrego della Cava, który następnie dociągnął po wielu miesiącach wodę do miasta. Zresztą fragmenty tego akweduktu są widoczne do dzisiaj. Nieco wyżej na tym murze widzimy pięknie zaznaczony stary akwedukt. I co ciekawe i też z dzisiejszej perspektywy powiązane z naszymi czasami, to ludzie buntowali się przeciwko tej inwestycji. No bo wszystko było super do momentu, kiedy ten akwedukt nie przechodzi przez nasze pole, przez nasz teren e, i wtedy pojawiły się protesty mieszkańców. Natomiast zduszono je w zarodku, dobro wspólne było ważniejsze i nastał ten piękny moment, gdy woda dociągnięta do centrum miasta znalazła się w jednym punkcie. E, dlatego powstała taka konstrukcja nazywana fontanną e, Onufrego. No oczywiście jest to związane z imieniem projektanta, czyli coś, co zbudowano 580 lat temu. W czasach średniowiecza właściwie funkcjonuje do dzisiaj. I mamy tutaj zimniuteńką, słodką i bardzo dobrą wodę. I jeśli napijecie się z każdego z tych kranów, w innej wersji umyjecie ręce i zrobicie to zgodnie ze wskazówkami ruchu zegara, to czeka Was wielkie szczęście, zapewne większe niż w przypadku próby utrzymania się na wspomnianym wcześniej wyłomku. O ile głód w średniowieczu potrafił być ogromnym problemem i naprawdę przetrzebiał całe miasta, to na szczęście Dubrownik i Dalmacja były nieco z dala od tych problemów. Był to zawsze po prostu bogaty teren i ludzie jadali tutaj jednak trochę lepiej niż reszta Europy, ale parę podobieństw mamy. Przede wszystkim, podobnie jak na przykład na polskich ziemiach, 
taką absolutną podstawą diety większości mieszkańców były produkty mączne, zbożowe, jakieś chleby, bardziej pod płomyki, do tego dochodzą kasze, co zachowało się w pewnym stopniu w tradycji jedzenia bruskety czy też pizzy, raczej mowa w tym przypadku o biedniejszych potrawach, ale tu w Dubrowniku często dodawano do nich świeże warzywa, więc to w pewien sposób odpowiada historycznej rzeczywistości. A propos tych warzyw, one często były podawane z oliwą właśnie, instytucja sama w sobie, tutaj od dawna wytwarzana, natomiast mięsa i ryby były zarezerwowane dla najbogatszych i gdy patrzymy często na filmy o średniowieczu, to tam mamy suto zastawione, stoły jakimś ociekającym tłuszczem, mięsiwem. Raczej nie zdarzało się to bardzo często i na pewno nie dotyczyło większości mieszkańców. Natomiast wszelkie produkty były raczej spożywane w domach. Rzadko kiedy na zewnątrz restauracje w takim kształcie jak obecnie raczej wtedy nie istniały. Dubrownik z racji tego, że był portowym miastem, był bogaty w karczmy, ale tam także raczej nie jadano, a przede wszystkim były to miejsca do picia alkoholu. Od zawsze także te tereny stały winem. Ja tutaj mam rzeczywiście przykład lokalnego o niesamowitym aromacie. Pięknie, bogato pachnie kwiatami, takimi nieco cytrusami także. I dla ludzi tutaj to wino było od zawsze bardzo ważne. Do tego stopnia, że byli w stanie o nie walczyć, ale także ten niepozorny płyn przyczynił się do walki z innym żywiołem. Jakim? Pozwólcie, że jeszcze przez moment podtrzymam Was w niepewności i nie odpowiem na pytanie, dlaczego wino realnie przyczyniło się do walki z żywiołem, jakim były pożary. Dlatego, że aby zrozumieć w ogóle całą tę sytuację, musimy cofnąć się myślami do tego, jak wyglądały średniowieczne miasta. I gdy często o nich myślimy, to przed oczami staje nam przede wszystkim kamień używany przy okazji murów, fortyfikacji, kościołów itd., a rzadko kiedy do głowy wskakuje nam o wiele bardziej prozaiczne drewno. Ale walka o prymat średniowiecznego budulca między drewnem a kamieniem jest banalna. To drewno zawsze wygrywało. Ono stanowiło podstawę niemal wszelkich konstrukcji. I nawet gdy później zaczęto już nieco więcej używać kamienia, to i tak spora część budowli była drewniana. Natomiast wiele opowieści z tamtych czasów trochę nas jest w stanie zdezorientować w tym temacie, bo gdy na przykład w czasie lekcji historii uczymy się o Kazimierzu Wielkim, to zawsze jest nam serwowana informacja, że był to średniowieczny władca skąd inąd, który zostawił Polskę murowaną, a zastał drewnianą. Czy było tak w rzeczywistości? Nie do końca. Bo gdy popatrzymy na kościoły niektóre, fortyfikacje, zamki, to owszem, na pewno sporo zasług tam miał, ale absolutna większość budynków, przede wszystkim mieszkalnych, nadal była drewniana. Mało tego, w Polsce przerzuciliśmy się z drewna na cegły, na kamień, jeśli chodzi o budowanie domostw, dopiero mniej więcej 250 lat temu. Więc zobaczcie, jak konstrukcje tego typu są na naszych ziemiach świeżym tematem. I teraz, gdy wrócimy jednak do średniowiecza i pomyślimy trochę o zagrożeniu pożarowym, to drewniane domy są przepisem na katastrofę. A gdy jeszcze zdamy sobie sprawę z tego, że były stawiane w bardzo bliskiej odległości, to już jest gotowy kataklizm całego miasta. I teraz, gdy przechadzamy się taką uliczką, to może ona nam się wydawać romantyczna, wąziuteńka, ale jeśli chodzi o standardy wieków średnich, to ona była realnie szeroka. Tutaj w Dubrowniku jest ulica o nazwie Szeroka, która w zasadzie jest wielkości tego, co tutaj mamy. Natomiast zachowało się tutaj wiele uliczek, które pięknie odpowiadają temu, jak dawniej budowano. I teraz, jeśli nie chcecie doprowadzić do sytuacji, w której maluteńki ogień z jednej nieruchomości łatwo przenosi się do innych budynków, to macie w zasadzie dwa rozwiązania. Po pierwsze, możecie zwiększyć odległości między tymi budynkami, co nie należy do najłatwiejszych zadań, bo byście musieli po prostu przenieść jedną nieruchomość kawałek dalej. 
Więc macie rozwiązanie drugie. Możecie zamienić drewnianą konstrukcję na murowaną, na właściwie kamienną i to jest już znacznie praktyczniejsze, bo nie zaburza całego rozkładu miasta i owszem, nie wyklucza Wam w 100% ryzyka pożaru, ale jednak znacząco go zmniejsza. I tak postanowiono zrobić tutaj w Dobrowniku i faktycznie bardzo szybko to miasto zaczęło wyglądać tak, jak to teraz mamy szansę obserwować. Ale gdybyście byli mieszkańcami, jakimś Kowalskiczem dawnym i przyszedłby do Was urzędnik i powiedział Panie, no drewno, szanujmy się, ma być to kamienne, ma być to konkretne, masz to zamienić drogi użytkowniku tego budynku jak najszybciej. No to byście go spuścili po brzytwie i nie chcieli z nim rozmawiać. I ówczesne władze zdawały sobie z tego sprawę. Dlatego nie nakazały jakimś rozporządzeniem masowej wymiany budynków ich budulca, tylko powiedziały bardzo łatwo. Jeśli drogi mieszkańcu Dubrownika chcesz przechowywać w środku wino, to owszem, możesz to zrobić pełne prawo pod jednym takim malutkim warunkiem, że taki budynek będzie wybudowany z solidnego budulca, z kamienia na przykład. I to zmotywowało ludzi, bo oni sobie nie wyobrażali rzeczywistości bez wina. Szybko te domy zaczęły zmieniać właśnie się w taką formę, którą tutaj widzimy i to uratowało miasto przed wieloma pożarami. Dubrownik wbrew pozorom z tym żywiołem nie miał wielkich problemów, czego nie można powiedzieć o polskich ziemiach i wiele tej dawnej średniowiecznej zabudowy miasta, jakich samych budynków nie zachowało się w Polsce głównie z tego powodu, bo po prostu bezpowrotnie wróciły do atmosfery. I w końcu modlitwa mówi wybaw nas Panie od wojny. Owszem, modlimy się, ale na wszelki wypadek budujemy umocnienia, fortyfikacje w postaci systemu murów miejskich, które pięknie okalają całe stare miasto. Są imponujące, grube na 4-6 metrów, wysokie na metrów 25 w niektórych miejscach, ale właściwie one wcale nie musiały być takie potężne, bo gdy była tutaj jeszcze dawniej drewniana palisada, to ona sobie radziła równie dobrze i gdy przyszli tutaj pod miasto Saraceni, wielka, naprawdę silna armia, to jednak zatrzymali się na skądinąd, ale drewnianej konstrukcji. Dlaczego w takim razie inwestowano spore środki w zbudowanie czegoś tak wielkiego? Po pierwsze dlatego, że gdybyście byli armią, która chce zniszczyć, zdobyć Dubrownik i widzicie coś takiego, to raczej entuzjazm nieco słabnie. I rzeczywiście w środku nie stacjonowała nigdy jakaś wielka armia. Tu było właściwie paru, powiedzielibyśmy z dzisiejszej perspektywy, policjantów, a to skutecznie oddzielało nas od reszty świata. Druga sprawa jest taka, że to dobrze działało na mieszkańców. Dlatego, że gdybyście mieszkali w Starym Dubrowniku i chcielibyście czuć się po prostu dobrze, to właśnie obecność takich konstrukcji zapewnia Wam dobre samopoczucie. Dzisiaj się to w ogóle nie zmieniło. Z tego właśnie powodu organizuje się wielkie parady wojskowe, żeby się wojsko dumnie prężyło. Nie po to, że trzeba przewietrzyć żołnierzy i przejechać się czołgiem, ale żeby propagandowo pokazać, że wszystko jest ok, jesteście chronieni. Tutaj czas właściwie się zatrzymał, dlatego że cała konstrukcja murów, ich sposób zbudowania przetrwał wiele kataklizmów, trzęsień ziemi i właściwie nie zmienił się od czasów średniowiecza. I teraz wyobraźcie sobie, że za sprawą wszystkich tych fortyfikacji nie moglibyśmy pozwolić sobie w średniowieczu na taki luksus, że sobie wchodzimy do miasta albo z niego wychodzimy wtedy, gdy mamy po prostu na to ochotę, dlatego że istniały surowe ograniczenia w tym temacie. Nawet na samą instytucję bramy nie patrzono jakoś szczególnie dobrym okiem. Wiedziano, że one są konieczne po to, żeby na przykład transportować tutaj towary, ale im jest ich mniej, i im są one węższe, tym po prostu lepiej dla bezpieczeństwa mieszkańców. I jeszcze jedna sprawa. 
gdybyśmy policzyli koszt wybudowania murów, bram, to okazałoby się, że jest to jakaś przepotężna kwota. Porównalibyśmy to spokojnie do sytuacji, w której teraz w Polsce wszystkie większe drogi zamieniamy na autostrady. No, spokojnie tyle by mogło to kosztować. I tutaj aż się ciśnie na usta takie, no być może mało eleganckie pytanie, ale jednak nie bójmy się go zadać. Skąd w Dubrowniku mieli na to pieniądze? Aby poznać odpowiedź na to pytanie, musicie podążać za mną i skierujemy się wspólnie ku tym drzwiom, dlatego że na górze inskrypcja wiele nam powie. Mamy tam napis Dogana, czyli dosłownie cła. W środku, po lewej stronie, za tymi drzwiami, rzeczywiście pobierano cła, podatki, gromadzono skarby, monety i było tego naprawdę sporo. E, za sprawą oczywiście handlu w pobliskim porcie, ale żeby to wszystko było możliwe, Dubrownik musiał dobrze żyć z każdą stroną tego handlu. I tak się działo. Lawirowali umiejętnie, udawali w pewien sposób neutralność, e, czyli płacili odpowiednie opłaty Turkom za bezpieczeństwo, ale to nie przeszkadzało robić świetne interesy z drugą stroną barykady, z Wenecją, z innymi włoskimi państwami. Opłacało się to rzeczywiście i przez lata był tutaj spokój i dobrobyt świetnie widoczny, chociażby nawet w konstrukcji tego budynku, czyli w konstrukcji Pałacu Sponzy. Zobaczycie tutaj piękne arkady, motywy gotyckie, renesansowe, to wszystko było naprawdę bardzo drogie, ale rzeczywiście finanse na to pozwalały. Niestety, na tej ulicy to jest jedyny budynek, który zachował się z tych starych, bardzo starych czasów, dlatego, że trzęsienie ziemi, które miało tutaj miejsce około 350 lat temu, no właśnie z powierzchni ziemi zmiotło inne budynki tego typu, a niektóre były nawet bardziej zdobione. I teraz zobaczcie na jakie proste, szybkie porównanie. Ten pałac Sponzy, a budynki, które są obok. Te są znacznie skromniejsze. Dlaczego? Po pierwsze, nie było za bardzo pieniędzy, aby tak bogato je odbudować, a po drugie, ktoś doszedł do skąd inąd słusznego wniosku, że w czasie trzęsienia ziemi tarasy są śmiertelną pułapką. Zginęło pod nimi sporo osób, więc zdecydowano się już ich nie zastosować przy okazji kamienic, na które właśnie patrzycie. Skoro w mieście odbywało się tak wiele różnych transakcji handlowych, to trzeba było zadbać o ich pewność, stabilność i do tego bardzo przydawał się mój przyjaciel widoczny za mną, poznajcie się, to jest Roland, charakterystyczna rzeźba dla wielu europejskich miast, zwłaszcza niemieckich, ale tutaj na południu także bywała. I przyznam uczciwie, że widziałem parę przykładów, ten jest jeden z przystojniejszych. To, co jest charakterystyczne dla jego wyglądu, to tak zwany gotycki uśmiech. Oszczędny, coś w tym stylu, ale jednak to nadal uśmiech. Ale oprócz tego, że Roland był symbolem władzy miejskiej, wolności w pewien sposób, niezależności miasta, to miał także znacznie praktyczniejsze zastosowanie. A mianowicie jego łokieć był jednostką miary tutaj używaną. I wiadomo, że trudno było to przymierzyć tam na górze, dlatego narysowano precyzyjnie o tej samej długości linię w tym miejscu. To jest dokładnie 51 cm i 2 mm. Zazwyczaj te łokcie europejskie w różnych miejscach miały około 50 cm, czyli nieco więcej niż moja odległość od łokcia do końca palca środkowego. I gdy handlowaliście czymkolwiek i chcieliście sprawdzić, czy ktoś daje Wam odpowiednią ilość towaru, to po prostu można było tutaj przyjść i przyłożyć do tego miejsca w ten sposób pewność w obrocie była po prostu trochę większa. W Dubrowniku przy całym umiłowaniu wolności i szacunku do jednostki było sporo konserwatyzmu. Znajdziemy go ukrytego w małych takich pomnikach historii. W teorii zupełnie zwykłe schody, ale ten element, takie nietypowe wypełnienie między szczebelkami może zastanawiać. I chodziło o to, aby panie, broń Boże, nie były narażone na spojrzenia ze strony panów, które mogły być kierowane nie tyle, że pod jakieś suknie, tylko mogły być skierowane na kostki, a to w tamtym czasie nie było szczególnie w dobrym tonie, aby odsłonić tak intymną część ciała. 
I to jest rzeczywiście ciekawy, dość zabawny element, który nas nieco różnicuje względem ludzi żyjących w wiekach średnich, ale pamiętajmy, że ludzie przez wieki bali się różnych rzeczy, mieli inne sposoby realizowania swoich potrzeb, ale w dużej mierze cały czas jesteśmy tacy sami. Już prawie 75 tysięcy osób kupiło włam się do mózgu i realnie zmieniło sposób, w jaki uczy się dowolnej wiedzy i umiejętności. Możesz do nich dołączyć, wystarczy, że wejdziesz na radek.altenberg.pl i kupisz swój egzemplarz szybko i bezpiecznie. Do zobaczenia!